大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，之前我们邀请啊、呃，这个明居正老师哦。啊，针对有关看到这个习近平哦大师的在纪念这个孙中山哦，在谈辛亥革命的部分哦，我们在这过程当中就做了许多的一些破解哦。显然啊，他的纪念的目的跟真的核心里面骨子里面在想的东西，跟我们想的好像不大一样哦。那因为我们在谈的整个三民主义的这个解读过程当中，许多的观众也觉得，嗯，这个透过啊明确正老师的一个说明来讲，让大家觉得说，哇，这个更了解哦，这个。整个三民主义或者是中华民国史哦，在这个早期初期的这些内容，因为毕竟呃，从中国现在得到的这些资讯哦，嗯，有时候是不完整的。那老实讲，在台湾的民众，尤其新的年轻一代哦，现在大家也都放掉了。我我们觉得哦，就所有的东西不要偏颇跟偏执啦，就某种程度好的，我觉得留下不好的部分，当然随着时代的演进，我们去做一些调整改进，这本来就是非常正常的一些状况哦。那我们也希望。透过节目当中，可以好好来梳理哦，因为按照我们原来三民主义的施行，按理北伐成功之后，呃，在那个所谓的呃黄金十年，在这个所谓训政时期，应该是啊，看起来中华民国当时在大陆哇，就应该要这个呃很好的发展才对。但我们知道，后来显然跟我们想象中的并不是太一样啊。这中间到底出了什么样的问题？这些问题可不可以作为我们现在啊，在台湾或者甚至其他？国家的一个借鉴哦，我想这个今天啊值得好好来探讨的议题，所以我们开心邀请到我们透视中国的高级研究员，也是台大政治系的荣誉教授明居正老师到节目来。明老师你好，呃，主持人洪林老师好，各位观众朋友大家好。是老师刚刚提到了，就是这个所谓的黄金十年训政时期啊，当然这个部分就回到一般我们在谈这以前呢、啊，我们这学生时代都被这个军政、训政、宪政这样的过程，那啊训政时期来讲，对大家来说。说呃很陌生，我觉得今天刚好借这个机会可以让大家了解一下。那明老师是不是可以给我们说明一下，到底这个是什么样的意思，或什么样的阶段的状况？呃，就像你刚刚说的，训政我们一般说十年了，我们叫黄金十年了，就从一九二八年到一九三七年。从时间来看，就是一九二八年北伐成功，那我们说号称统一中国；三七年是日本全面侵华，我们起来抗战，所以是号称十年。那之所以叫做黄金十年，因为那十年来说呢，相对安定，我们开始用三民主义的方法来建设中国，那是我们的理念，所以我们把它叫做黄金十年。可是其实你也晓得，你刚刚讲的并不不必并不那么平静了。我们等会来详细说。呃，从孙中山的角度来看，嗯、他不是说革命吗？当时很多人对革命的理解是比较肤浅的，孙中山认识比较清楚。当时他认为说推翻满清的是第一步，我们要有就是刚刚你说的军政、训政、宪政三大阶段必其功于一役。所谓一役不是一次打完，而是说我们这一件事情要把它全部做好，叫必其功于一役。但是一分的三个阶段，军政、训政、宪政。可是呢，其实很多人并不明白，所以大家以为说推翻满清的事情就做完了。但对三对孙中山来说呢，革命呢不只是推翻满清，推翻满清仅仅是第一步。我们为什么革命呢？不是只是为了推翻满清，因为我们受到帝国主义的压迫。而帝国主义压迫我们，是因为他们是工业化强国，他们变成了现代化强国，而中国还是一个前现代国家。所以，一个前现代的农业化强国对抗已经现代化的工业强国，在发展等级上呢，就差了一个档次，嗯，或发了差了一个阶段。那我们今天把现代化呢叫做什么呢？科技的、经济的、呃，军事的、社会的、政治的、文化的全面的翻新跟全面的现代化，这样才叫现代化。你在学校教书也会谈到这些东西嘛？所以孙中山设想就刚刚你说的军政、训政、宪政三个阶段，军政大家都容易理解了，我们不是讲过啊，打倒袁世凯啦，然后扫清后面的军阀啦，统一中国了，这是军政，这大家都能理解。那宪政大家能够理解，我们颁布宪法，然后照着去选举啦，然后大家来来统来这个治理国家。可是为什么要有一个训政阶段呢？那简单说就是。军政呢？你把国家统一起来了，你不能一蹴而起就到走到这个宪政，因为老百姓对这部分还不很陌生，还并不熟悉。嗯、简单说，孙中山设想，我们从军政跳到宪政中要有一个过渡阶段。
。这过了阶段，就是我慢慢以执政党的身份，因为我有这个理念，有这个方向感。我用这方向感来带领大家慢慢往那边走，把中国建立起来，建立成成为一个强大的现代化国家，不再受帝国主义的侵略。嗯，这是他的基本理念。所以这个想法是一个不错的想法，我们等下或许可以详细说。但是大家如果是读中共的课本，或者说喜欢去读中共的宣传品，他把这十年称为什么呢？称为蒋中正或蒋介石背叛革命，然后呢走上专制反民主的一个时期，是他们是这样说的。各位如果翻翻课本呢，或翻翻你以前的教材呢，或看看大陆宣传品，就晓得他们这么说的。但这个呢是彻头彻尾的抹黑。那这是一个对历史的扭曲，我们大家来详细澄清一下。嗯，这个嗯，如果真的不是翻墙啊，如果说我们在中国的朋友翻墙，应该知道，对那个好像是呃，的确不了解状况，然后去给一些错误的资讯跟讯息哦。那刚刚提到军政、训政、宪政，老实讲，若放出许多的这个从也是过往帝制啦或者威权啊，慢慢走向民主的国家，有的好像真的很少有所谓的训政这样的一个时期哦。这个是又是中国独有吗？这好特别，这为什么会有突然有这个所谓的训政？它有真的有它的必要吗？这部分从至少从结果论来讲，还留着被中共扣帽子说这是你走向独裁的那一块，值得吗？老师你怎么看呢？是这个训政的概念呢，是孙中山发明的，但也不是那么突兀。嗯，因为在北欧一些国家呢，其实也也有过叫做指导式民主，或者说呃。督导式民主，呃，英文来说叫 tutelage democracy。那这话什么意思呢？我们刚刚讲说，训政阶段是孙中山设想出来说，我不能够一步登天走到宪政，所以必须要一个准备阶段。那简单说，各位对中国历史少一点了解，就晓得说，中国呢，地质两千年，呃，两千年地质其实当然没有一般历史上说的那么黑暗，因为虽然有皇帝啊，虽然说是这个有这个。呃，皇帝来统治，或有官僚体系来统治，但是中国几千年来基本上是有有一套法律体系在那里。除了法律法律体系之外呢，我们的先圣先贤呢，维持中国秩序和社会安定，另外一办法就是靠道德。嗯，所以法律是底线，道德是更高的教养跟含化的部分。也就是说，如果在道德部分你就能做好的话，就根本碰不到法律那块。法律是最不得已、最底线的一块，就守护社会稳定、守护每个人的安全、自由、财产什么等等的东西，所以它是这么一个结构。那大家常常觉得说啊，两千年代中国人不自由，其实不是的。你如果仔细读一下，你仔细读中国历史，两千年来人民呢有自由，但是没有太多参政权。嗯，这跟就是呃前几年香港以前一样，是人民有自由而无民主，就是。他不太能够去参政，决定谁当总统啦，啊，谁当总督啦，谁当什么什么政务司长啦什么的，他没有这权利。但是呢，法律给他相当大的活动空间，啊，政治、经济、社会、文化、宗教各方面集会角色，哎，你都有，甚至你有集会游行自由。在反送中运动被中共这个乱搞以前，香港是有集会游行自由啊，我按理申请啊，什么就可以了。所以，哎，当时审批也非常宽松。一般来说呢，都容许你去以集会游行，偏偏是共产党来做不行。所以在传统中国社会里面呢，老百姓是有相当程度自由的。他想说，呃，完粮纳税之后，地利与有何有哉？嗯，那只要我不碰到这些事情啊，基本上没有事。但是呢，虽然是这样，中国人还是真的是没有民主。那简单说就是，中国人没有民主的观念。中国人有民为贵的观念，但是没有民主的观念，也就是老百姓怎么来管理国家，怎么来管理这个什么，呃，管理这个皇帝啊，或者管理官员什么的，或者我们常讲说人权，这是你比较熟悉的观念了、嗯。人权就是老百姓活在家里面，或活在社会上面，或者工作，或者挣钱，或干什么，怎么样不受到国家公权力的侵害？嗯，这第一块。第二块怎么不受到人家的侵害？所以人权观念有两个，一个就是老百姓个人针对国家公权力的自我保障的一个；第二就是老百姓针对自己的安全啊，针对别人而来的这么一个保障，这叫人权概念。
。那中国过去多少有点人权的观念，但真的是没有民主的观念，也就是我们不晓得怎么去管理国家，根本没有想到说要给老百姓要管理国家的权利。所以我觉得这个部分是我们真的比较欠缺的。这老师刚刚提到，我我自己感受很深了。我们真的说，即便台湾现在都还在学习民主啊，我我最常我记得遇到的问题是说，台湾的选举有保证金的门槛，有人就说怎么可以有门槛？如果宪法保障每人都有参政的自由，那那在路边那个乞丐，其实他应该也可以参选啊。那那但是二十万可能不是他能拿到。那有人就说，哎，如果不不设二十万保证金，那大家都来参选怎么办？啊啊！就宪法就规定大家都可以参选，这就是自我设限。你你既然把原来赋予的权利自我阉割、自我限制，我猜在当时呢，可能的目的就是那个宪政证，就是要让大家其实也让民人民明白，让知识分子明白，搞不好连国民党党员都会做很多反民主。呃，我觉得中国现在很多大家谈奴性，就是会说，哎，如果没有共产党，十四亿人怎么管啊？嗯。是没有错，对你刚刚讲的很有道理。我先说那个就门槛、保证金门槛的问题。呃，其实很多国家都有，那只是高低不一样。那为什么设门槛呢？就是怕太多无聊人跑来选举。嗯，呃，你不要说别的了，你说如果大家领个五倍券不设点什么的，你看大家都都乱领啊，是不是？这国外有的，我在跟我分享，国外有很多的做法是说，对，呃，要门槛，可它门槛的部分不一定是钱。比方说，我们现在有公投，就用联署。那等于说罢免也有联署，也就是说，当我不一定我要用那个你可及的方式来做，是，所以这个应该是我们谈到台湾的生化民主就在这里，就是说，嗯，那那有没有更好的方法？我同样不能让你呃随便的就出来，但是我可以设一个叫做我努力可以达到。今天你不是用钱，那个门口那个游民他至少可以用一个他做得到的方式来做。这个是我觉得台湾，我比如说台湾很棒的部分，就是针对这部分，事实上是不断思考。你看，我我刚刚一开始还跟米老师讲说，哎，老师，我觉得我们其实台湾现在也还在训政时期，其实我们好多东西都还在学习。哎，对，民主政治有好处，它可以自我学习，嗯，它可以自我成长。那就像我们这么多年来，我刚刚不是讨论说那个那个就是门槛，就是保证金的问题嘛，是。大家觉得说，哎，保证金设保证金之后，就是不知道阿妈阿果都能参选，这样会就不至于参选爆炸。呃，大陆朋友不晓得，台湾都很清楚。我们每一次印选举公报，你看多厚一点，是不是啊？如果说人人都能来参选的话，我选举公报大概会这么大一点，可能两千页，对，反而是稀释，大家好好去反变反民主的，变反民主就是你最后根本没办法挑选，因为这资讯多到你看不完。所以必须有个办法帮你筛选一下。对了，我同意了，就是不用保证金的办法，不用保证金的办法，你譬如说用这个联署或者其他的方式也可以，我同意。对，是是，我这个民主真的真的是不容易，你自己看看。所以你刚刚讲说台湾现在是训政，应该这样说，台湾是进入民主了，但民主并不完善。但民主本身，第一呢，可以自我学习；第二呢，可以自我改良。所以民主有这么一个善，有一个。呃，叫做正面的机制，让他去成长。但是独裁政治是没有成长的，独裁政治只能越来越严，或突然间有人爆掉，他只有这选择。民主呢可能会失败，但民主毕竟是可以成长、可以学习，所以相对来说比较稳定。到今天为止，我们大家都说民主是世界潮流，为什么呢？因为经过工业革命洗礼之后。社会、文化、人际关系等等复杂到传统的伦理道德这些已经没办法应付了，所以必须用现代民主的方式，大家用公平竞争的方式呢来解决彼此的歧见。那这是民主政治的真谛。那民主容易不容易呢？不容易。我们反复讲，民主政治其实有它的一定的难度。各位看一下就知道。全世界现在差不多两百个国家，我们认为真正比较民主呢，大概也就是了不起五六十个。嗯，换句话说，三分之一到四分之一，甚至不到三分之一国家，可以叫做比较完整的民主。你若再放松一点点呢，最多到一半。也就是两百个国家有一百个国家不民主，而这一百个国家呢，在推动民不是没有尝试过民主，尝试过民主可以有过反复的。中华民国在大陆上，当时去搞过选举啊。民国初年就有过政党，有过国民党跟民主进步党啊。对不起，当时叫进步党啊，没有民主两字，叫进步党。就梁启超那政党，大家也竞争过，后来失败了，所以有倒退，有反复。那么很多第三世界国家的民主政治也有反复。
，美国民主正在反复啊，内战、南北战争不就反复吗？德国这个纳粹上台，民主政治就失败过啊。日本军阀发动二次大战，那也民主就反复啊。那其他什么意大利每个国家都反复过。所以民主不是不会反复，但我再说一次，民主呢，它社会代价比较低，尤其是流血代价比较低，这第一点。孙中山早在一百年前就看见说，或一百多年前就看说，其实民主并不容易。美国能够这样长成民主的，坦白说有点得天独厚。话说回来，我们后来在一些文献上看到，当初这个十三州的这些白人们呢。跟他们接触到的印第安人当中学到了很多东西。印第安人有很多部落和很多部族，部族之间有大有小，有强有弱，所以部族之间呢又不想打仗，他们解决问题就是大家来讨论，大家来投票，然后用多数决来决定。白人是跟印第安人打交道之后呢，学了很多印第安东西，然后呢才化为他们的文化的一部分，那现在发扬光大。好了，那所以孙中山在一百年前、一百多年前看了美国的这经验跟教训，然后呢写出这样东西。第一个叫做这个《国民政府建国大纲》，建国大纲非常简单，二十几条，但他这纲举目张的告诉你说，我们从这个军政完成了之后，要走到宪政，我们做哪些哪些事情，列了二十几条非常原则性、非常纲领性的东西。但是呢，已经把那方向勾勒出来了，这个不简单。我常讲，我说这位医学院的同学，让我们社社会科学院的同学呢，非常佩服。好，第二呢，就是后来到了一九二八年，真的开始搞训政了。孙中山已经去世了，然后搞训政了。那也就秉本着孙中山的精神，说我们怎么样从军政有序的一条有一有有有,有条不紊的慢慢走到宪政，就从这个一步步阶梯怎么走法。所以定出什么东西呢？定出一个训政时期约法。约法简单说就是当时宪法，但它又不是真正的宪法，因为没有形宪，所以叫约法。约法用今代话来说叫基本法，啊，也就是将来的这个法。那么这个约法在说什么东西呢？这个约法讲说我们要怎么做，怎么怎么做。但在这个阶段，这个国家的政治跟最后的权利呢，抓在国民党手上。为什么？因为它是革命党。他是造就这个国家政党，所以他是一个党国体制。对，他是一党执政，但他并不是一党专政。他执政，他不开放政治竞争，但是社会基本自由。社会怎么自由法？下次我们有机会再来说。这跟中共描绘的完全不一样。好，那然后除了这个之外呢？孙中山讲得很明白。我们要从一个前现代的农业国家，慢慢走上一个工商、工商社会、工商国家，不是说你盖工厂就能够成功的，因为他看见他读了西方的很多东西，他看见西方的这些国家呢，从大概一七六零到一七八零年开始工业革命之后，走到他那个时代，大概差不多一百多年，这一百多年来呢，社会经过了很大的变迁，受到了很大的冲击。传统的人际关系、价值观，也是社会纽带呢，都被冲破了。所以呢，很多地方出现翻天覆地的变化。所以不但他们会对外扩张、对外侵略，他们内部有各种各样的阶级矛盾。孙中山就是看见这种阶级矛盾，他想说：我怎么来处理这些问题？马克思也看见阶级矛盾。马克思处理阶级矛盾的手法，过去我们讲过，叫做阶级斗争，而且是流血的。残酷的阶级斗争，孙中山想的是说，我怎么样不用流血的方式，可以同样达到这个结果，也就是我怎么样逐怎么样逐步的开放这个民主参与，让老百姓逐步参与政治，但是老百姓参与政治之前呢，他得有参与政治的概念跟这个素养。好，我怎么给他概念跟素养？也就怎么样利用十年、二十年或甚至更长时间，来培育老百姓说：你们将来要做国家的主人，那你得怎么做主人？我教你怎么做主人。所以孙中山说：我们第一要清户口。嗯，从以前就有户口，因为要抽税嘛，要征兵嘛，那什么，所以有户口。但是呢，作为一个现代化国家，你要能够数字化管理这个国家、管理社会，所以第一要清户口。第二要立机关，当然中国古时候就有官僚体系。现在孙中山讲的就是一个有现代意味的国家机关。好，第三呢，定地价，你看平均地权嘛，要定地地价。第四呢，修道路，为什么？
工业革命的一个重要标志就是开发城镇，然后把工业带进去，把商业带进去。那怎么带进去呢？你要靠道路。所以孙中山修道路啊，修铁路啦、啊，修什么水路、水路啊什么的，那运河网等等都是这样。再来开垦荒地，然后再来设学校。中国古时候是私私塾嘛，那现在讲就是国民教育啊，从小开始教育起。这个当然是德国的概念。那孙中山就是归附了西方的这些精神跟实际的这些做法，然后回头就看了中国的历史之后呢，希望能找出两边的优点，然后立了这些东西。他的具体想法就是说，呃，我们先这样做训练，然后再教什么？这叫民权初步。嗯，什么叫民权初步呢？我们怎么开会？大陆人是不会开会的。你不要看那些党派，他不会开会。大陆人开会就是党在背后操弄。然后我把这个会议带上我要的结果，如果不是的话，我在里面安排暗装，让大家去去煽风点火。我们现在话叫带风向，风向带里面的后，我们就一哄一哄而上，这不叫开会。真正开会就是大家各出己见，然后呢，大家互相辩论，看能不能说服对方。然后实在不能说服，采用投票啊，多数决定，但是呢，多数尊重少数，少数服从多数。所以孙中山教大家说怎么开会。孙中山在做什么事情呢？县啊，省市县吗？县以下呢，做民权初步的训练。然后开始呢，慢慢去教，慢慢教。等到大家都比较熟了，全全省以省为单位，一个省呢有过半数的县都达到标准了，省可以考虑来自治了。省可以设省县，然后去自治什么等等。然后当全国有过半数的省份都达到标准了，我们可以开始考虑县政。所以他的确是一步步来，是循序渐进的。呃，大家不要以为民权初步很简单，台湾内政部有民一民权初步，这你很熟悉了。在过去这些海外的民运团体在开会的时候呢，我也带过一百本民权初步去发给大家，教大家怎么开会。大家感觉是好累啊，好累、啊，对，是很累，但是呢，避免了打破脑袋，他的确是很繁琐。所以孙中山的这想法，我常常讲，我说他是超越时代的，因为西方的社会里面有宗教竞争，有宗教斗争、宗教压迫，所以大派跟小派之间呢，大家就慢慢妥协，大家从而在将我刚刚讲的北美的这些殖民经验呢，结合起来，变成后来民主政治的先河。孙中山看了这些东西之后，希望把这些东西移植到中国来，教大家怎么做。所以训政实行呢，我们回头看过去，虽然很多国家没有这种作为。但是呢，它的确是政治学上重要贡献。反过来说，美国不在全世界推行民主化吗？他们如果比较深切的了解训政的概念的话，在推在帮助别的国家民主化的时候。也加上一个训政阶段的话，我相信的效果可能会更明显、更好、嗯。老师刚刚提这个，让我有一点想起立法院的一些事情了。是，台湾立法院当然还在打架了。我相信这个，如果翻墙的朋友一定，或者是在海外比较关心台湾政治，一定说哦，丢猪内脏什么，哎，怎么跟以前一样哦？老实讲，比以前好一些了啦。那我们曾经有过一次座谈会，有一个学者分析很有趣哦，说他们曾经到英国国会参观，英国国会很骄傲，他说，因为我们经过几百年的。这种民主的学习怎么开会？他说我们这个议事各项的规范都非常的完整。他说我们的议事殿堂的规范哦，可以让任何的流氓进到我们议事殿堂都变绅士。台湾的这个参访团苦笑说我们是让所有的绅士进去都变流氓，对，是还还不够好，还不够好。但回过头，中共会开会吗？人大的会议全部一致鼓掌，在底下听讯。这是如果用我们的刚刚现在老师在提到孙中山的标准，你们还厚着脸皮纪念辛亥什么？你们看你们最高的理论上啊，这个最高的民意殿堂坐在那边，大家那个不叫开会，那叫在学，不是学习开会，你在学习怎么服从。那个真的跟民主，我觉得没有任何的关联。所以请你们不要再谈嘴巴在说民主，说其实共产主义也是一种民主的形式。真的跟我们的你的民主，真的跟我们的民主界定不大一样哦。当然，如果听起来这好重要哎，可是为什么这么重要的过程当中，它还是会颠簸？老师刚刚提到，虽然叫平较为平顺的黄金十年，但我们知道显然也不是如此。到底发生了什么事情？呃，简单说，如果说大家熟悉这个中华民国历史的话，我简单提就知道了。那段时间黄金十年呢，有内部的干扰，有外部的干扰。外部干扰大概有两个。
，一个是日本的侵略，一个是苏联的侵略。大家对日本侵略比较熟悉，对苏联侵略不太熟悉。那段时间，苏联对我们干了两件事情：第一，想办法把外蒙古这个分裂拉了出去；第二呢，三件事情。第二，你就插手新疆；第三呢，去搞东北，去搞东北。呃，苏联曾经跟张学良军队打过仗，啊，大家不太记得。苏联出动了四万大军，张学良军呢英勇抗战，但是打败，啊，所以的确是有过这事情。所以日本侵略跟苏联侵略，日本侵略当然最凶了，大家很清楚了。日本从一九二零年代呢就不断开始进入中国，然后这个我们北伐时候在山东呢还绕道而行，我们上讲过了。然后呢，这个他们就开始积极介入东北的事务。一九三一年呢，这个九一八事变，最后把东北拿下来了。一九三二年呢，成立了伪满洲国，玉祥、阎锡山这人就不服气，就不肯放军权，所以就打仗了。所以那次叫中原大战。中原大战在台湾的课本上写的很少，为什么呢？因为那时候阎锡山、冯玉祥人呢，很多还在台湾，嗯，还在国民大会里面，这个你是比较清楚的。然后我那时候读初中跟高中的时候呢，我上学、下学的时候都碰到这些代表们，啊，都还聊过天、讲过话，呃，所以中原大战，当然最后，呃，蒋中正打赢了，阎冯把兵权交出来，那算是勉强过去了。再来就是中国的东部里面有很多军阀了，还有小军阀还没处理。南部呢，广西、云南、贵州很多军阀还没有处理。西部呢，什么四川什么各省呢，都有军阀在这里，也都还没处理。简单说，中央号令根本进不去。然后西藏、蒙古呢，我们根本力量是到不了的，所以我们勉强把它叫做西藏、蒙古两地方。最大问题呢，大家很清楚，中共，中共在井冈山落草为寇，自立为王，然后呢，搞国中治国。他们在干什么？在保卫苏维埃，在保卫苏联。那是哪是任何现代化国家不可能容忍国中之国，所以国民政府呢，法律上就要求他，你必须出兵剿匪，只有五次剿匪。这事情有细有机会我们将再谈细节。所以五次出面，结果是前面四次呢有打赢的，但最后日本侵略没办法，我们要回兵去，然后我们又退兵了，就算是打输了。到第五次他打赢，再把他赶出井冈山，然后他们才开始逃亡。他把那个叫长征，所以这十年当中呢，简单说也是很，呃，内外干扰不断吧，也不是一个很平顺的日子。是听起来真的是这十年几乎都是前面我们刚谈到的民国史里面。其实也是非常啊，你也可以说是丰富，但某种程度可以讲是说啊，风雨交加的这十年哦。当然，现在人家说人类从历史上学到的唯一教训就是忘记历史的教训啊。不过，最终还是要请明老师跟我们做个总结。老师，你要怎么看？我们到底该怎么看待这个训政这样的时期？嗯，这么说吧，我们开头不是讲了说，中共说这段时间呢是走上专制的时候，是蒋中正走上专制，然后国民党走上专制，然后破坏。民主，这完全是抹黑。那个时候中国已经开始民主了。我们刚刚介绍训政的时候，已经讲说已经准备要走上民主了。真正破坏训政、破坏统一的，外有日本跟苏联，内呢有军阀之外，最大的就是中共。中共发动宣传去抹黑训政，然后去抹黑统一，然后打击蒋中正，分裂国民党。很多人在这个口号下面呢被迷惑了，因为口号好好听，被迷惑了。然后呢，就要去分裂国民党，去达到蒋介石。这其中包括很多国民党人在内，所以我才说国民党人自己不了解民主政治，不了解民主理论，实在是可惜。然后第三点就是训政时期，刚刚讲说这个是一个理论，呃，这个理论呢，回头看呢，真的是有它的重要贡献。如果能够落实的话，中国今天情况会好很多。然后这个理论如果能够推广的话呢，对全世界第三世界国家民主政治发展来说，应该会起到推动的作用。那最后就我们刚刚讲了，这个黄金十年其实没那么黄金，也没那么平顺。如果我们能够继持汲取历史教训，我们不再重蹈覆辙，不像你刚刚说的忘记历史的话，应该这样子。台湾现在呢，不管绿营跟蓝营呢，都应该珍惜民主。呃。不管怎么样呢，两大阵营呢，第一，不要被共产党的统战洗脑了；第二呢，不要破坏台湾内部的民主游戏规则，因为这毕竟是很可贵的东西。迟早我们会把这东西呢带回到大陆上去的，所以大家拭目以待吧。这是呃，应该这样讲。
，台湾的政治经验教训，对整个中华民族乃至对全人类呢，都能够起到一个相当大的贡献。我们不要妄自菲薄。嗯，的确啊，老师刚刚前面也提到马克思啊，我我我就想到一件事情哦，马克思曾经说过，也是一个名言哦，他说，在民主国家呢，这个法律就是国王。但这个在专制独裁的国家，国王就是法律，嗯，好好笑。就你们现在就在这样的国家，你们还开心的、骄傲的在取笑台湾的政治，嗯，我觉得值得好好来做一些思考了。那当然，台湾内部有很多不完美，我一直觉得很乐观的看在台湾政党轮替，我们也没有流血，也没有革命，大家还是不断辩证。也许有些尖锐，也许现在到公投的议题，大家有不同的声音，但我不觉得这是个问题。在民主。我刚刚跟老师也说，这叫做民主的日常，这再正常不过。选举一定有输有赢，我也没看过哪个党输了最后就去跳楼或干嘛，这有机会就再起。赢的人也不会永远都赢，你做不好一样就会下台。但前提是没有中共这个恶意的政权在对台湾的干扰。台湾人真的老呃，明老师也常讲，台湾人真的要搞得清楚谁是对手，谁是敌人。今天再次感谢明老师带来这样的一个。很重要的一个课题，跟大家来分享哦。那我觉得，我相信可以让大家一定可以很多的一些学习哦。那对我自己也是哦。那希望大家如果喜欢我们的节目，帮我们转传，让更多的朋友了解。再次谢谢明老师，也感谢大家的收看。各位震惊最前线的好朋友们，我是主持人张宏林，欢迎订阅我们的频道。也记得打开小铃铛，掌握最新节目通知，让精彩评论不错过。更欢迎留言、转传影片。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张宏林。再次感谢大家收看我们的节目。谈到我们在啊台湾，在最近哦，这个许多的报道还是提到前一阵子这个澳洲啊前总理哦艾伯特也呃在几几次的演讲哦，特别提到不管在台湾或者在国外的部分也提到啊中共的威胁哦。我想他应该感受很深，因为毕竟澳洲有一段时间跟中国的这个所谓的相互之间的关系是非常好。那澳洲为什么会觉醒？我觉得他们也提了许多的一些观点特别他谈到了这个，包含我们看到香港议题的处理哦，呃，这里面不管是中国内部也没有反制的一个力量啊，或者是看到国际之间对这件事情哦，也没有产生更实质的一个反制哦。那加上呃过往经济的一些红利哦，所以这个澳洲前总理就警告说，你不要小看哦，这部分都会造成。啊，台湾的这些区域的一些风险哦，这个部分呃，我想应该有一定他从啊他的得到的一些资讯跟资料的判断的一些提醒啊。虽然有些人还是说不会啦，不容易啊，不过我想我们还是必须很谨慎来应对哦。那今天我们开心的再次邀请到。啊，前中共海军司令部的中校姚晨姚中校，继续来跟我们来谈论分析一下我们两岸有关在军事啊，在解放军相关的一些讯息哦，可以让大家有更进一步的一些资讯哦，来作为了解。那我们啊，就首先欢迎我们的姚晨姚中校，姚中校你好，呃，主持人好，大家好。是我们谢谢姚中校。其实我们刚刚提到了这个习近平哦，我们大家看到他从二零一二年上台哦，啊，那到这个二零一八年之后，他们修改了他们这个连任的规定哦，这个所谓的大家认为这个习皇帝啊，这个习近平哦，开始扮演一个。啊，非常强人的一个角色哦，甚至过往我们听到这个毛语录，现在也开始在推所谓的习语录这样的部分，要大家啊跟着他走。他这个所谓的中国梦，他对于啊串起中国啊，可以讲梦程度，另外角度来说，那个民族主义的高涨，有人说他基本上啊，甚至想超越毛泽东，或者说他是二十一世纪的这个毛泽东，那他所做的部分，甚至是呃想要成为啊。在中共啊，整个建国以来，他认为啊是一个最强势的啊，最有力量的一个所谓的啊元首领袖啊。这部分当然大家很好奇，他到底接下来他想做什么事啊？所以、啊、真的吗？他真的是二十一世纪的毛泽东吗？这部分姚中校您怎么看呢？在这个战争中啊，分析对方的军事统帅，嗯，是这个军事研究的一个很重要的一个。项目，这个领导人的出身、经历、脾气，包括身体爱好，对
，战争起到了相当大的主，他主帅的性格相当。那么我们你现现在讲到习近平，我们也可以从习近平他一生当中的经历，看得出这个人，他现在的脾气、性格和他所作所为。他十三岁时候，他的父亲就被打倒，他那时候是一个，也叫一个叫黑五类吧，也坐过，坐过牢，十几岁就把他放到了农村。嗯，应该说，在文革期间，他是一个受害者，因为他父亲的关系，他是个受害者。就是他在，虽然他算太子党，但是普普遍来讲，太子党里面都不带他玩，说实在的，都看不上他。因为就是你就是通过这个博士来，就是曾经就讲过，他看不起他，他都需要，他当时他都不带他们玩。所以习近平的性格里面有一种。压抑的东西在这里，因为前面他不得势，他处处生气，他这个性格很压抑，导致了他的性格上面有缺陷，可以是这么说。你说这个他想当二十一世纪的毛泽东，根本不可能。他没有毛泽东的资历和历史地位，他根本就没有毛泽东那种开国元首的这种威望。这是一个，他与邓小平比，他也没办法比，所以他的个威望是非常低的，这是他的，呃，这一方面。另外，习近平呢没念过什么书，就是说，呃，大家看不起他，他上任以后所做的一所作所为，都是很不到位的。你比如说反腐。他不懂政治，他在政治上他不懂，他抓人，他不留余地。按道理说，政治家这个政治是一门结盟的艺术，是一种妥协的艺术。他不管属于江派的人、胡派的人，他都抓。得罪了一，得罪了整个的这个党内，包括很多的官员，对他都有都有都有怨恨。他政就是说反腐，选择性的反腐，大家不服。这是一条，第二个，你再从这看这个军改，他真的没当过，他只是当了耿彪的几年的秘书，这个秘书啊，就是说实在的，就是倒倒水啊，迎来送往，他对军队根本就不了解，所以他的军改是一个巨大的败笔。这个以前我们都谈过这些东西，他军改的目的就是抓军权，杯酒释兵权，把军权抓在自己手里。让部队不形成山头，不对他有威胁。从战斗军队是要打仗的，从战斗力角度来看，他的军改是失败的。所以中国的军队现在很乱，指挥机关一盘散沙，各个部队不怎么听他。他就是在陆军里面抓，他也没有抓好，他把山头搞没了。我以前讲过，军队是需要官派，需要山头。上阵父子兵打仗亲生计，山头对军队是有利的。现在基本上中国的军队是一盘散沙，军长指挥不动师长，师长指指不会指挥不动团长。那么他也指挥不动军区司令，就是说，对军权这一块没有达到他的期望值。虽然他在军队抓了那么多人，是适得其反。那么再从经济上、外交上。一系列的作为都是败笔，这么就，嗯，无能。但是呢，他又好强出头，就是中国的一个古语叫“舍利内人，表面上很严的时候，他内心的是很很空虚的。你像就这一次这个这一段时间那个，从内从到外，他外国他不敢，内部他也烦着。整天这个睡觉，我估计都睡不好。好大喜功，甘地自由。我们就不太不要讲很多了。他的下场是很惨的。就是说，嗯、呃，对于习近平这个人来说，啊、呃，我们这个大家都应该看到。所以说，党内也好，军队也好，包括中国的很多老百姓都给他
给了一个名字叫“总加速师”，这个实际上是中共元老们选错的人。习近平因为从小受过受过压抑，他一直很抓，会抓，他一直在抓到什么时候呢？抓到福建，他从福建出来的时候，开始扬眉吐气了。他带有一种报复的心理，你们以前都看不起我，对吧？现在我当权了，所以这个他的性格是一种扭曲的一种性格。我基本上就是说概括的，就说习近平属于这样的人。他想当二十一世纪的毛泽东，是是没一个是没有那个历史条件的，第二个他也没有那个资历。这三个他也没这个能力。是姚忠孝，大概针对这部分大家也很清楚哦。那我的确也同意，就我们刚刚提到的这个啊，要从他个性本质、他的背景的部分可以来做分析哦。当然，大家会说啊，嗯，那为什么他还是？啊、呃，可以掌握，是不是就是因为他自己啊、呃、心里不踏实，所以我们看见他就又更想把这些大权把它握稳。当然有人在啊、呃、各种的一些不同的分析，为什么他对于啊、呃、包含台湾的议题特别的啊执着，或者大家认为他当做是一个非常重要要解决的问题了？到底是单纯的坐到那个位置，这台湾问题必然要解决，还是有人说哇那是他的天命？这部分姚忠孝您怎么看呢？嗯、呃，我刚才讲。中共的元老一大错误就选了习近平。呃，从邓小平开始，他对江泽民就不是很很放心。九二年的时候，他甚至想把江泽民撤掉，因为老元老元元这个元老们就反对了。你刚刚撤了胡耀邦，又撤了赵子阳，你再把习近把江泽民给撤掉，这就不好看了。所以江泽民呢，九二年呢，度过一段危机以后呢，就是基本上保住了。但是，呃，他们把精力就放在第二任上面，所以邓小平隔代亲的胡锦涛。胡锦涛尽管江泽民不高兴，但是这就是元老的决定，隔代亲的胡锦涛。那么中国的呃粉碎所谓的粉碎四人帮以后，他们就是元老们最大的问题就是选择自己的接班人。邓呃那个陈云当时就说过一句话。要把权力交给交到自己的孩子手上，自己的孩子不会反对的。所以，红二代那时候特别得势，那时候基本上就是确定一家，就是出一个，那么西家也就出了美国，到现在看，也就是西家也就习近平出来的。您刚才讲到这个这个事儿呢，这个这个事情呢，还是真的不为人知。因为我怎么知道呢？胡锦涛当政的时候呢，我正在北京。那我们是安徽帮，包括胡锦涛的秘书，包括安徽帮子一帮子人，我们在一块经常聊这个问题。我们开始从哪里聊起来？就是彭丽媛嫁给了习近平，我们就感到很诧异，说彭丽媛的身啊、长相各方面条件。你加一个什么这个副副市长，就是一个副局级干部，就感觉不可思议。但是呢，我们也听到了一些风声，这是元老们的安排啊。这个当然是这么说。那么你刚才讲的这个黄志诚的是这个事情，这个很多人晚上也知道这个事，但是不知道来龙去脉。我们把联系起来看，就比较清晰了。八一年八月八号，黄志诚驾 F 五 F 飞到中国。十月四号，邓小平接见他。哎，您刚才也讲到，邓小平接见黄志诚的时候，习近平在中国。习近平当时只是本标的秘书，只是中央军委办公厅那个二十八岁的小秘书，他跟黄志诚这个事情根本没有任何。在做也难不到他做，他居然在做，这个当时大家没有没有认识到这个问题，因为在做以后呢，后来就发生的事情，大家就想得出来，啊，紧接着他就被下放到河北政院，县委副书记、县委书记，然后过渡一下，直接放到福建，在福建一干十七年。
。那从胡锦涛上位以后，他就直接调到浙江，调到上海，政治局委，慢慢的就在四五年的时间内就升到了中共中央政治局常委。这个也是又有一个说明什么呢？就是邓小平以前讲过。香港、澳门收回来以后，台湾问题交后下一步，这里面包括两层意思的。第一个，没有能力解决，我这一代我只能解决台香港和澳门问题。那么，香港、澳门问题的解决，也为今后解决台湾问题做铺垫，用一国两制的方式。因为我武力解决不了嘛，那时候台湾的军力还是很强的嘛，啊，那么就是说，以香港的模式、澳门的模式解决台湾问题，这是一个层面的意思。第二个，可以看得出，中共对解决台湾问题，应该是他们头等大事。国家没有统一，共产党总觉得这个解决不是很完美。再一个，台湾牵扯的这个中国的很多问题，特别是台湾在第一岛那边等等，但大是就看得出，啊，封锁台，同时进行的，九二年的时候就确定了海洋战略三部领导，习近平回来以后，你看看习近平的。这个当总书记怎么当的？胡锦涛当总书记的时候，江泽民、刘军委主席当了两年。那习近平上来以后，胡锦涛让位的时候，全部国家主席、党中央总书记、军委主席一去一并交流。在那段时间，我们太清楚，江泽民和胡锦涛两个斗，按道理就是就是斗接班人的问题。胡锦涛的接班人问题，按道理说，胡锦涛根本就不是江泽民的对手。江泽民想，爱情中国有这个惯例，上一届领导人隔代亲近，你胡锦涛是江泽民亲近，那么你胡锦涛后面的人就应该我来亲近。但是大家看得出，他没有亲近上，因为胡锦涛拿出了尚方宝剑。这个主仆，毫无疑问是邓小平和胡锦涛私下的决定，而且肯定有证据，所以江泽民就没有办法去阻挡阻挡习近平。邓小平是隔着江泽民亲点的胡锦涛，叫隔代亲点。那么到了胡锦到了胡锦涛下来的时候，胡锦涛的接班人按理说应该是江泽民亲点。对吧？这个是惯例嘛，我们要遵守这个惯例。何况，胡锦涛的十年总书记一直是在江泽民的压压迫之下，他根本就没有权。所以我们在部队的时候，我们感觉太深了。啊，胡锦涛的一个秘书当时到我们海军来跟我们在一块吃饭，最后都受到了刁难。他真是当媳妇了，十年就是当了这个同样媳一样。那在签订习近平的上位的时候，江泽民他有私心，他要安排他自己的。实际上，江泽民上来以后，上海帮、江西的人从党政军都是一直到位的，就缺一个总书记，随便挑哪个都可以。但是，就是因为胡锦涛手里握有邓小平的上方宝剑。习近平才顺利上位。胡锦涛和温家宝在扶植习近平上位的过程中，做了很多工作。而且我以前在总政联络部待过，就是习近平上位的时候，总政联络部部长叶雪林，就是叶金英的儿子，大力支持，这是一个秘密警察头子。所以我们通过这一系列的来看。习近平上位，实际上是中共元老开始一直布局。布局的主要任务，就记把台湾问题记住在他的身上。
，福建的十七年，大家这个点，对吧？这个很清晰的，把彭丽媛嫁给，是吧？这个东西，虽然我们现在没有很多证据啊，但是我们也可以从这个事情上去推测，习近平上位，他是中共一直布局好的。那习近平上来以后在干什么呢？当然，前两年，两两三年，他要巩固他的自己的地位。要清理江派的人，所以反反腐，反腐就是对着对着江泽民来的，他不会对着胡锦涛，胡锦涛还真没有太大的腐败，胡根本就没有掌握什么权利，那反腐就打，反腐到一定程度时候，九五年开始，呃，零呃一五年开始，军改，就是承诺老一代的人对他的嘱托。解放解解决台湾问题是你的责任，要不是解决台湾，你当不了总书记。所以，习近平当总书记是因为台湾问题，元老的嘱托。那么，习近平上来以后，毫无疑问，他要履行他的承诺，他要解决台湾问题，会进行军改。但是我们很不理解，中国那时候一五年的时候，一。哎，没有战争，把七大军区撤掉了，有个十五大战区，战区是什么东西呢？是战争期间的区域划分，他那时候就准备打。那么打台湾是他的既定范，这毫无疑问，他有这个责任，他也在尽力做这个事情。那事件发生到今天这个位置之后。打台湾，成了他保地位的一个必要的一个因素。老为什么他为了干这事，为了什么打台湾？他修改宪法，取消终身制，取要取消这个呃任职的这个期限，对吧？这是大大不敬的。邓小平十一届三中全会就以后就规定的，取消领导干部终身制，任期两届十年，就是就就写到党的一些纲领里面去了，成了一个惯例了，七上八下，这都是惯例了。你习近平改宪法，居然老帅们没有一个反对，可以看得出。其实中共真正当权的都是那些老家伙，他们的子女基本上都在部队抓着实权，警察，特别是秘密警察。那那现在很清晰了，是吧？大家就是看着他肩上，成，挑着一个共产党解决台湾问题的那个重担，所以大家不说他，你改宪法我都不说。但是，你如果解决不了台湾问题，大家就会找你算账了。所以，现在台湾问题又成了他保命、保位置的一个重要因素。所以，我大家，我们台湾朋友，我们大家把这个事情捋清楚以后，并不是说，习近平纯粹的是为了连任去打台湾，他有一个历史的渊源在这里。就我们刚听到姚晨中校针对这部分的一些说明，大家也可以了解一下这个当初习近平上任的一些啊渊源哦。那当然很重要的部分，他的确还是把解决台湾的问题当做是一个非常重要，他必须要去完成的事情哦。但这也要牵涉到有没有这些能力哦。因为即便如此哦，中国在某些军事的技术上来说，当然他也不断的。啊，投入一些研发啊、哦。那前一阵子我们看到这个高超音速导弹这件事情，那引起社会很多的国际社会的一个关注哦。嗯，虽然这有人报道说、嗯、它还是误差有数十公里哦，这个精准度还是有限。但不管怎样啊，目前在做这个所谓的超高音速导弹，毕竟也只有美国啊、俄罗斯、印度跟中国，所以再怎么样，这还是一个非常先进领先的技术哦。所以从这件事情，我不知道姚总。要怎么看待？这到底是呃，真的叫做大家必须要很担心，或者是说，其实也不用太担心？这部分姚中校，您怎么分析呢？嗯，解我们前面讲
，既没有解决台湾问题，但是解决台湾问题最大的一个难度就是要把美国逼退。他所有的这些东西，他都是对着美国来的，他不需要那高超音速导弹对待对着台湾，这个是毫无疑问的。呃，我们可以延续往前再生长一下看。习近平上位以后，大量的发展海空军军事装备，啊，这个军舰像下饺子一样。但是发展到今天来看呢，他的常规武器还是没有办法跟美军相比，就是要打打不赢，没有办法利用常规武器把美国给逼出第一道，这个肯定他做不到。美国虽然航空母舰不来，它的核潜艇就可以完完全全让你中共的海空军、火箭军打回实际时期，这个我我一点的不怀疑，因为它的近距打击战斧制导弹，这个打击是中共是承受不了的。那中共也不是说就没办法，所以呢，我们联系一下看啊，它发展导弹、火箭军。火箭军里面呢，主要的是对美国进行核威慑。啊，东风四十一、东风五 B， 包括东风三十一，暗基导弹，看上去，美国的这个蓝色系统是还是可以对付的。这个飞行距离远，留空时间长。美国的这个蓝色系统是很先进的啊，这个他中共的这个导弹的这个突破能力不够，所以才研究这种超高音速导弹。超高音速导弹主要的是什么原因呢？美国怕呢，因为这个导弹不好拦截。按理说，美国的高超音速导弹已经研制过很多年。全就是现在的俄罗斯这个技术也比中国的先进，因为这个技术很多地方取决于这个国家的太空技术。美国的太空技术不要说的，六七十年前就上上月亮了，啊，它的呃呃太空技术，航天飞机这一块那是没法比。前苏联的的这个太空站也存在多少年？他的技术也是比较过关的。那中共现在刚刚应该说刚刚时间不长，应该研制的时间不长，也就是一年左右的时间。因为前段时间我们也看到了这美国这个军方的一些报道，说二二零二一年前九个月试验了两百五十次。这么高密集的事，就是他要加速这个这个东西。他这个东西，美国人怕就是，不是他多厉害，因为这种高超音速导弹不好拦截。他高超音速导弹，他一般的他会放在大西北，什么陕西啊、甘肃那地方发射。他进入太空，就是说他偷了美国的那个一些技术，我这里就不细讲了。呃，晚上大家也能收到啊。呃，美国发明了一个，就是用固体燃料，呃，控制固体燃料点火的这个技术，被中共拿去。所以、呃，中共有这个技术以后，他的这个火火箭在空中打到了轨道以后，他可以把火箭关掉，节省燃料，然后这个导弹在太空里面漂移。当你导弹追上来的时候，它发动机又点火，加速。特别是它到了目标上空以后，末端制动，垂直向下，嗯，马赫速应该大于五个马赫速，蓝色导弹都很少能达到这个速度，你说怎么回事？所以这个美国人担心是这一点，如果中共有了这个技术，美国不好难射，那么中共是不是会通过这个技术和威胁，逼美国人退出？现在的问题是是。主要是这个问题，嗯，是，我想这样子，大家也可以让大家知道啊、呃，为什么要做这样的一个所谓的啊啊、呃呃、高超音速的导弹的一些发展哦。那当然，呃，刚一开始我也提到的这个澳洲的前总理也说，这个中国因为习近平本身的个性跟特质哦。
啊，基本上也有一点狂人，然后也无所谓哦，这个啊不怕这个国际社会的这些舆论的压力的感觉哦。那当然啦，我们过去都也提到过，说包含啊姚宗秀啊提到的啊解放军的一些问题哦。但我想我们今天是不是也来谈是那解放军难道没有优势吗？我们节目当然都希望来持平啊，因为唱衰的节目也可以啊，我们就找十个来宾就把这个解放军骂到一文不值。我想这个嗯，那你可以看别的节目可以来谈，但我想我们还是必须啊比较理性的来做这些相对的思辨了。我们自己希望推动中国民主化这价。价值非常的清楚，但也不会因为这样子而去轻敌，呃，而去我们做啊更大的我们所谓不实，自己成为一个不实的资讯的一个传递者。那这部分我想就请教一下姚忠孝，真的吗？解放军真的呃是纸老虎吗？那解放军到底他有什么优势？这部分是不是也同样可以请姚忠孝来帮我们分享呢？嗯，呃，实际上我一直在接受媒体采访或者自己做自媒体的时候呢，很少谈及。解放军的优势，因为我不想为他们做宣传，去给台湾、给美国一些呃压力。但是呢，从军事角度上呢，我们还是有时候我们还是要不能掩耳盗铃，不能像鸵鸟一样把头埋起来，要实事求是，甚至还可以夸大以过高的估计一下对方的力量。你现在的媒体上。要不就是唱出来解放军，特别我也发现，我也不客气的说，啊，台湾有些媒体，这个老是用老眼光，特别是等待开饭前的眼光，说解放军是豆腐渣一堆，根本就不能打仗，这个不不是这样的啊。我现在可以概括的说一下解放军他他的实力，首先，解放军是全世界战斗力。排仅排在美国之后的第二位，这个大家不能否认。无论从他的武器装备和数量、庞大，他的呃这些情况，你都能看得出来啊。你比如说，特别我们就讲海军、海空军，海军以前的军事战略是近海防御，但是经过这么后来经过一个就叫。打赢一场高技术条件下的绝不战争，就是海军战争，就是这场的军事战略。那现在已经发展到就是南水海军、南水进攻战略，它已经建成了初具规模的南水海航空母舰、大型驱逐舰、核潜艇，它的兵力完全可以够到至少是第二岛链以内，它的打击力可以达到这个程度。啊，他尤其中共是一个核大国，啊，岸基的、水面的、空中的、水下，已经形成了四位一体的核大舰，这个不能否认啊。他在登陆方面，他具备了登陆台湾岛的空降、机降、坦克、渡海投送，他的能力是具备的。我们。既然这么看，我们就单说中共的这个一个空降军，空降军有六个旅，每个战区一个旅，东部战区多一个旅，两个旅。他的运二零飞机可以空降，相当这个大大这个这个重量的这个坦克和火炮。和机械化设备，它就空投就可以，就可以带上它的远程奔袭打击能力。你们大家还不知道注意到没有？就是去年还是前年，他们组织了一次运二零大型飞机，跑到了马来西亚，让马来西亚紧张一下，是他们是想远海投投送能力。所以说。他在这个打台湾的时候，他的登陆台湾的力量是具备的，只不过现在美国人拦在中间，他没有胜算。如果把美军逼出第一岛链，他是非打不可。那我们话又话说说回来，如果美军逼不出去，也不保证他就不打台湾。
他要孤注一掷，他没有路走的情况下，他他必打不可，因为他有这个能力啊。现在中共，我说四大军种，加上武警三百多万，加上预备部队八百多万，就这一块就一千多万。从财力上来说，中共是世界第二大经济体。它虽然是第二大经济体，比美国差，但是它在投，它在运用在这个国力，它会运用用举国之力去打。美国就做不到，它以国会控制的经费啊，它不能全部用的。中共不存在这问题，中共的战争动员能力几千万是能动用起来。把国库都用光，老百姓去吃吃草、啃树皮，他都不管，死多少人他都不管。所以说，说专制政权跟民主政政权比起来，当然他我们大家向往着民主，但是专制政权他能集中力量办大事，这点真的不能忽视。这个目前所有的国家都没有没有中共有这个能力，关键的是现在最重要的看是习近平能不能把军队转到手，军队能不能进来。如果你刚才讲的时间问题我就不说了，如果习近平在二十大连任就不一样，这些解放军官兵这些这些党内的这些家伙，立马就是靠的。跟紧跟习近平的，因为大家现在不想跟紧习近平，就就就看他现在党内也是岌岌可危啊，呃，不见得能当上了，对吧？如果他要当上二十大连任了，美国，美国现在也情况也不太好，那么中共可能不管你美国介不介入，他都要打。所以现在兵凶战危确实存在。这个这个，大家真的不能天天在家睡大觉啊！解放军不敢打台湾，你不要，千万不要有这个概念，对吧？还有一个就是说，台湾朋友们，我也相信台湾这几年的军事装备发展的非常快，有导弹 ，F 十六是吧？这块这个自行火炮确实很很强，但是你们要知道。中共要打台湾，他怎么可能让你这些东西有还手之力呢？常识啊！我要打台湾，我要留着你的飞机、导弹对着我打，我还打什么台湾？我渡海怎么渡啊？是毫无疑问，必须把你自己摧毁。而且，台湾现在的这些装备不精通，没有战略纵深，数量又少啊！所以我一直在呼吁，就是什么呢？台湾发展装备最重要的两个东西，你们现在还没有注意到。台湾应该买 F 三十五，你 F 十六堵的被打的封的山洞里，倒是个没有用。真正战打起来 ，F 十六你用不上，它的机场炸完了，它把你高速公路都炸掉，港口都炸掉，你你你你你怎么打 ？F 三十五在森林里面你就能起飞，你有个五十架 F 三十五。对中共就是巨大的威胁，因为这个家伙看不见，隐身的，你的机舰，你的这个运输机，直升机过来以后，他打你，包括你的舰艇打过来，包括我现在还发现 F 三十五上还可以装核弹 ，F 三十五对台湾真的是很很有用，我不知道为什么没有买到。这是一个，第二个，台湾要大力的发展潜艇。当然，我也发发现了，台湾现在在在这方面做了很多工作，发展潜艇，潜艇和 F 三十五，它的隐身性很好，中共打不了它，这才是对中共的威胁。你那个，你那个什么自行火炮，你那个什么导弹，雷达 ，F 十六，你起不来的。我不相信，我话说的准。就真的要要进行一些战略调整，把钱用到刀刃上，真的是这样。
，还有一个，有有一种说法就是，包括你们国防部长也说，包括你们外交部长也说，啊，包括总统也说，我们台湾不靠任何人，我们自己来，自强。这个，这个是必要的。你你不自强，没人帮你，你自己都不愿意打打打你啊。但是你自强，你光凭你自己的力量，你是对抗不了的。我前天在视频上做了一个，就是说，台湾作为一个比较小的一个这么一个地方，夹在这个美中之间嘛，包括在全世界之间嘛，你们要学会谋，善兵发谋。你们现在真的要建立和周边的民主国家建立军事同盟。一定要建立军事同盟。一旦中共打你，那些军事同盟有条约的，群起而上，中共就怕。那怎么建立军事同盟呢？台湾加入联合国，成为联合国的一一份子以后，跟着这些国家，跟着美国一块去承认台湾，建立军事同盟，就像北约一样的，谁敢打北约？北约这几个国家谁敢去进攻台湾？对，台湾需要在这方面。在 F 三十五，在潜艇，在军事结盟方面，这样你就处于不败之地。你比如说，我跟这些国家都有军事同盟，是北约了，你打我，他就不，他不上也得上，因为我们有条例嘛。民主国家他尊重这个讲讲信誉、法治嘛，对吧？有有法律规定的。我们现在实际上在看。美中两国在对抗，台湾暂时还没什么事，应该说美国人不出不走之前，中共还是不会打台湾的。但是，我最后面再讲，就是说，美日现在在干什么？美日组组织的几次演习都是反登陆啊。那中共在干什么？中共就是占领台湾以后，也要抵抗。把重点放在美日联军的反登陆上，他们现在基本上双方都在做这个工作。这这这是一个战争的前展已经到了这个程度。那我们现在看，就是跟您刚才讲的这个打打东沙问题，我们不能小看打东沙这个。打东沙是简单的事情，但是打东沙会不会造成战争的升级啊？战争都是通过升级过来的，打急了眼，我把攻下了几个美台军队在攻，我在反打，一打就升级了，搞得不好，打东沙就是对台动手的导火索。所以，台湾、美国方面真的要在打在在东沙这个方面多做一些准备，不能小看就是一个东沙问题。中共也是想通过东沙去试探美台日军队的态度。这个问题，嗯，因为中共目前还不可能去对台湾本岛直接攻击。他打东沙，他有把握，而且他试探美军，但这个战争可可不可能会升级？一旦升级不可控以后，那就是因为中共已经做好了打台湾的准备。我们过去已经讲，中共这个渡海投送兵力不够，装备不够，这。这个问题中共已经解决了，他征用的民船、渔船，他把你台湾岛上面的反击的力量全部给你毁掉，他渡过海大一个大，不能你你们自己在想当想当然，我有导弹，我有飞机，你中共过不来，他不会让你导弹飞机有防守权，这个是基本常识。这个这一点我就先讲这些。
。是，我想谢谢姚忠孝，这个大概把解放军，我们还是持平来谈到他，如果对于台湾真的想进犯的话，实际的状况，他们的优势是什么？这是我们刚一开始提到的。呃，大家还是要呃认真去思考、哦、这些内容。虽然我们都说它不是仁义之师哦。啊，师出无名，这个必然啊会产生它重大的一些代价。但呃，这个战争总是所有的武器都不长眼，这个都会对台湾就产生更多影响。那我记得姚宗孝有提到过，提醒过，就是非常重要的部分是，更大的混乱来自于岛内的没有共识哦。台湾最悲哀的部分就是我们还不清楚，内部还在吵，他是不是敌人，中共会不会有威胁？然后觉得这个所有现在的状况是所谓的啊，这个啊执政党的挑衅而造成中共想犯台，真的吗？这就算是现在不是民进党执政，难道中共就没有想统一台湾啊的企图吗？那我们看到这个所谓的一国两制的这样的制度，在对应香港的结果，我想这这个真的是血淋淋哦，这个真的是我们认为啊可以安居啊可以再继续乐业吗？这我觉得值得。去思考这个问题啊！每次想到这个，就想起这个丘吉尔以前也谈过，就是说，当我们跪下的时候，伟大的独裁者就会产生了。台湾必定就呃站在这个选择的路口，我们必须。啊，还是要啊搞清楚谁是所谓的敌人，谁是真的对台湾更大的一些威胁哦。但呃，还是那句老话，常会讲“勿知敌之不来，自无有以待之”哦。我们自己要准备好，还是最重要啊。未来还要请姚忠孝有更多的一个解析，可以在节目当中跟我们来分享。那我们也希望透过节目，可以让大家啊，对于这个议题有深深刻的一些思考。再次感谢姚忠孝，也感谢大家的收看。嗯，不客气，谢谢大家。